السلام عليكم طلاب ان شاء الله يا ربي كلكم تكونون بخير انا دكتور محمد راح اكون وياكم محاضرات الفارما لهذا الكورس بداية راح نحكي في السمبل انترودكشن عن الفارماكولوجي فارماكولوجي شنو تعريفه اقدر اعرفه بشكل مبسط is the study of how chemical agents affect the living process اما الدراجز واللي هي اسميها افضل medications are chemical substances used to modify the physiological condition or the pathological state of the patient اذا الميديكيشنز may be used for the prevention diagnosis or the treatment of diseases the major divisions of pharmacology هي pharmacokinetics and pharmacodynamics اليوم راح نحكي ان شاء الله عن pharmacokinetics The pharmacokinetics is the effect of the body on medication. Intubate the effect of body on drugs or medications. شرحي سوي الجسم أو شرحي سوي لي أو يأثر لي الجسم على الميديكيشنز. يشمل لي الابزوربشن، الديستريبيوشن، الميتابوليزم، الاليمينيشن. إذا أخذ الحروف الأولى لهذه المصطلحات. ADME راح يصير ADME لذلك احنا نختصر ال parts of pharmacokinetics as ADME ال absorption اقصد به the transportation or transferring of medications from site of administration to the plasma اما يكون بشكل direct or indirect distribution is the transportation of medication from the bloodstream to the interstitial and intracellular fluids وبالتالي منها كان راح يوصل to different tissues and organs أما الميتابوليزم فهو the by transformation of medications by different types of enzymes اللي موجودة قسم بالليفر or other tissues and organ أما الالمينيشن أقصد بها the removal or the excretion of the medication from the human body by different ways إما by renal way أو by biliary way أو by hepatic way أنا طبعا نهاية المحاضرة خالي لكم يعني بال PDF اللي نزلتها لكم في الجدول بأنواع ال roots of drug administration كل واحد فوائد مالته وال يعني ال advantages and the disadvantages هاي لازم تكونون على اطلاع كامل ومفصل على هاي المواضيع طبعا عندي اني كل شهوة انواع من ال roots of drug administration السؤال هنا هل نقدر نعتبر فد واحد من هاي ال roots هو the ideal or the optimal route for all cases or all situations جاء طبعا لا لان اني عندي فاكتورز مختلفة تحدد لي هذا الشيء قسم تتعلق بالبيشنت اللي هي مثلا وضع البيشنت اذا كان مثلا انكونشيوس هل اقدر انطي اني اورال ما ممكن اذا كان البيشنت مثلا ياخذ الميديكيشن كرونيكلي عند هايبرتنشن فور اكزامبل هل انطي دواء از انجكشن هم لا ما ممكن لازم انطي فد شيء فور اكزامبل اورالي حتى يكون اسهل هاي فيما يخص البيشنت عندي اذر فاكتورز عندي some medications ما ممكن تصنع as, as uh, oral route as for example tablet وغيره وبالعكس اكو another medications ما ممكن اصنعها as injections لذلك هاي العامل كلها ادت لي الى وجود انواع مختلفة من ال roots of drug administration هسه خلينا نحكي عنها بالتفصيل the internal route of drug administration هو اول واحد ويعتبر the safest and the most common route of drug administration اشمل لي الأورال السبلينجوال and بكال roots of drug administration the oral route يعتبر the most common route of drug administration كون easy the patient to be administered by himself 
كذلك التعامل ويا التوكسيتي مالته ما يكون مقلق لان نقدر نعالجها ب specific antidote الاورال روتين قسم تو انتري كوتد بريبريشن اند اكستند ريليس بريبريشن ذا انتري كوتد بريبريشن اقصد بها انه يخلون الدواء من يصنعوه بفوله سبيشال كود اما حتى تحمي الدواء فروم ذا جي اي تراكت انفايرمنت مثل الامبرازول هو انستيبل ان ذا هاي اسيديتي اوف ذا ستمك وبالتالي يصنعوه از انتري كوت بريبريشن حتى يحموه من الاسيديتي او حتى يحمون الجي اي تراكت فروم ذا اريتنت افكت اوف سم ميديكيشنز مثل الاسبرين اسبرين هنا هو يكون highly irritant to the dry tract and to the stomach لذلك يصنعوه as intercoated tab حتى يحمون the stomach from its irritant effect أما the extend release preparation اللي يختصروها by X, R أو ER قصد منها أنه يضيفون الدواء special code حتى يضمنون أن الدواء يشتغل for prolonged duration of action بدل ما 12 ساعة مثلا راح يغطي لي 24 ساعة وبالتالي بدل ما أمطي للبيشن هذا الدواء twice daily راح أمطي single day dose هذا فيما يخص الأورال عندي the second type related للinternal roots هو sublingual and buccal roots of drug administration include the placement of medication under the tongue will diffuse into the capillary network and into the systemic circulation directly نانا اكو capillary network in the mouth بالتالي راح يتوصل لي الدواء بشكل مباشر للsystemic circulation the second route هو the parenteral route اللي يشمل لي introduces the drugs directly into the systemic circulation طبعا يفيدني ال parental root في حالات كثيرة مثلا إذا كان الدواء poorly absorbed from GI tract أصنع as parental إذا كان هو قابل للتصنيع as parental إذا كان unstable in GI tract كذلك مفيد في حالات مثلا ال patient situations ما تتحمل إنه ينطي another root فنلجأ لل parental root مثلا إذا كان unconscious فممكن أنطي oral ألجأ لهذا ال root of drug administration اكو ميزة بالبانترال روت انه خصوصا الاي في روت داحجي يعني not subjected to first pass metabolism البانترال روت يشمل لي الانتراباسكولار الانتراماسكولار اللي هو الاي ام وكذلك السبكتينيوس اول واحد بالبانترال روت هو الاي في روت مثل ما حجينا بخصائص هو انه useful for drugs that not absorbed orally عند رابط effect وكذلك اذا كان medication irritant for example ما اقدر انطي as oral medication اصنع as IV اذا كان قابل التصنيع as IV root الIM يصنع بنوعين يا اما aqueous solution اللي يصير عند رابط absorption او as a suspension هنا راح يكون ال vehicle as non aqueous مثال يستخدمون البوليثلين glycol بعدين من راح ينطون الانجكشن the vehicle diffuses out of the muscle and the drug will precipitate at the site of injection then the drug will dissolve slowly providing a sustained dose يعني ينطيني longer duration of action over an extended period of time the subcutaneous root شوف هاي layers of the skin شوف السبكتينيوس وين راح تكون الانجكشن بهالمكان بينما الانترا ماسكولار انجكشن ديبلي تو ذي ماسلز بخاصيه السبكتينيوس روت اوف دراج انستريشن يكون سلور ذان اي في روت بس برغم انه هو يكون سلور بس يقللنا مخاطر اللي تكون مصاحبة للعيفي روت مثل الهيموليسيز والثرومبوسيز فهنا يكون safer than عيفي روت كذلك ينطيني provide a constant slow and sustained effect طبعا الابزوبشن مالته 
via some more diffusion مثال عليه الانسولين and heparin عندي ال كذلك ال others or ال other routes عندي اولهم ال oral inhaler هذا ال routes عنده ميزة انه provide rapid delivery of the drug to the large surface area of the mucous membrane of the respiratory tract and the pulmonary epithelium يكون as rapid as IV root يستخدمون في الكثير من الحالات مثل حالات الانستاتيكس هذا الروت يكون convenient for patient with respiratory disorders such as asthma, chronic obstructive pulmonary disease because this drug is delivered directly to the site of action and minimizing the systemic side effect كذلك عندي nasal inhalers by the administration of the drug directly to the nose مثال علي عند ال decongestant such as oxymetazoline with corticosteroid and there هنا أنا راح نحكي عن ال first pass hepatic metabolism أو first pass metabolism اللي حكينا عنه في تشل سلايدات بعض الروت وخصوصا ال oral route of a drug administration بعد ما يوصل الدواء للانتستين يصير له absorption by the hepatic portal vein من هناك يوصل للليفر وهناك راح يصير له by transformation جزء كبير من الدواء يصير inactive يصير له degradation by these enzymes فقط الجزء اللي still active هو اللي راح يفيدني ويرجع again to the GI tract وتستمر العملية هاي سموها interior hepatic recirculation هاي بأثناء هاي العملية راح يتعرض الدواء إلى خسارة كبيرة بالتركيز مالته. الـ IV root for example الدواء راح يروح مباشرة للـ systemic circulation ما يمر بهاي العملية لذلك أنا راح أحصل بـ availability كلش عالي. اكو شيء يسموه blood brain barrier أريد أحكي عنه قبل لا أشرح هذا السلايد. حكينا بأول سلايد تقريبا أو ثاني سلايد حكينا تعريف الـ drug distribution اللي هو الدواء ينتقل من الـ bloodstream to interstitial and intracellular flows ومن هناك يصل للـ tissues and organs هذا الـ bloodstream هنا أنا هاي الـ blood capillaries شوف هذا عندي نوعين من الـ blood capillaries وأكو هواي أنواع بس هنا أنا حتى نوضح الموضوع اللي دايد أحكي بيه هذا blood capillary اللي موجود بالبرين بينما هذا البلاد كابلري موجود بالليفر شوف شنو اختلاف بيناتهم شوف هاي هنا الاندوثيليال سيلز ما تكون متصله مو كونتينيوس وبالتالي اكو سبيسز بيناتها يسموها سليت جنكشن فالدواء من راح يوصل بهاي الكابلريز ممكن يعبر من عندها للليفر تيشو بينما بالبرين شوف كونتينيوس لاير ماكو سبيسز ماكو سلت جنكشنز وبالتالي الدواء ما ممكن يعبر من الكابلري تو برين تيشو هاي يسموه بلاد برين بارير لذلك الدواء حتى يوصل للبرين تيشو اما يكون فيري هايلي ليبوفيليك او عنده سبيسيفيك ترانسبورتر او كارير يلا يعبر هذا يسموه بلاد برين بارير فاذا كان الدواء ما عنده ليبوفيليستي عليه ولا عنده سبيسيفيك كارير ولا اريد انطيه حتى اعالج فد حاله بالبرين تيشو لازم اتبع طرق ثانيه حتى اوصل الدواء للبرين تشو وهذا اللي اسميه اني بالانتراتيكال او انترا فينتريكولار روت اوف دراج ادمنستريشن شوف هنا اما الدواء يحقنوه بشكل مباشر من السيرفرو سبانال فلويد او يخلوه از ريزيرفير باي سبيشال انسترومنت وبالتالي ينطيني سلو ريليس اوف ميديكيشن تو ذا برين تشو مثال عند الانفوتريسين بي من استخدمه for the treatment of meningitis عندي هنا أنا another route هو topical route of drug administration هنا أنا من أريد أحصل local effect استخدم topical مثل creams وال ointments طبعا الكريم يوفر لي rapid absorption than ointment بينما ال ointment ينطيني longer duration of drug absorption بتاع longer duration of action than cream تنطيني local effect اما transdermal root مثال هاي الباتشز هاي اللصقات يستخدموها تصنعوها بطريقه 
تنطيني slow release of medication to reach uh, different layers of the skin و rate of drug absorption from this patch يعتمد على physical characteristics of the skin وكذلك على level solubility of the medication use in the production of these patches finally in the rectal roots many هي هون الدواء to be given rectally for example suppositories حوالي 50% من الميديكيشنز راح تعبر مباشرة لل systemic circulation وبالتالي راح تخلص من ال first pass metabolism بس still اكو جزء من الميديكيشن اللي هو given by rectal roots انه يمتص to the portal circulation ومن هناك راح يصير له degradation by liver enzymes طبعا this route mostly used to administer anti-emetic agents Thank you.